நடந்து வர்றவன் ரயில்வே கேட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு வர வேண்டியதானே கேட்டுங்கிறது எல்லாரும் பொதுவானது பஸ் நிக்குது குழந்தைக்கு <laughs> ஒரு 2023ல எலெக்ஷன்ஸ் வருது 28 கோடி மக்களை வந்து நீங்க வந்து பாவர்ட்டில தள்ளி விட்டுட்டீங்க இன்னொரு பக்கம் அதானியோ அம்பானியோட சொத்து வந்து 10 மடங்கு அதிகமா இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் மக்கள் பேசுவாங்க இல்ல அப்ப திசை திருப்பணும் இல்ல மக்களே கம்யூனல் வயலன்ஸ்க்கு ஒரு ஃபர்டைல் கிரவுண்டா இன்னைக்கு கர்நாடகாவை அவங்க மாத்திட்டாங்க ஹரியானா அசம்பிலில நிர்வாணமா ஒரு சாமியார் உட்கார்ந்து 1.5 மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்றாரு யோகி ஆதித்யநாத்தும் பாராளுமன்றத்துக்கு சாஃப்ரான் ரோம்ஸ்ல போறாங்க ரஃபேல் விமானம் வந்தது உட்கார்ந்து எலுமிச்ச மணம் வைக்கிறீங்க பூஜை போடுறீங்க ஏதோ சொன்னானா அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்கல்ல உங்க ரிலிஜியனை வெளிப்படையா மேடையில வந்து பேசுறாங்க அட்டாக் மௌலானாஸ் அட்டாக் மாஸ்க் ஆன்டி நேஷனல் சொல்லி பொண்ணு குவிங்கன்னு சொல்றான் அதுக்கும் பிரதமர் பாயத்த இருக்கல கர்நாடகல இவ்வளவு பிரச்சனை நடக்குது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ராமானுஜர் சிலையை திறந்து வைப்பீங்க நீங்க அமைதியா இருக்கிறது வந்து இட் கிவ்ஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் சிக்னல் இங்க பண்ணி பார்க்கலாம் இங்க வந்து இத வந்து நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நாளைக்கு பிஜேபி ஆளக்கூடிய அனைத்து மாநிலங்களையும் இத வந்து ஒரு ரூலா ஒரு லாவா இவங்க கொண்டு வருவாங்க இந்த மாதிரி தொடர்ந்துச்சுனா இனப்படுகொலை கண்டிப்பா நடக்கும் நம்ம நாட்டுல நடந்துச்சுனா யார் பாதிக்கப்படுவா அப்பாவி இந்துக்களும் அப்பாவி முஸ்லிம்களும் தான பாதினா இந்துக்களுக்கும் சேர்த்து தான் அங்க பேசுறேன் இன்னைக்கு பேசுற இந்த சிடி ரவியோ இந்த பாஜக தலைவர்களோ பாதிக்கப்படுவாங்களா அவங்க ரொம்ப சேஃபா அவங்க வீட்டுக்குள்ள இருப்பாங்கங்க உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இருக்கக்கூடியவர் சமூக செயற்பாட்டாளர் டாக்டர் ஷர்மிலா அவர்கள் வணக்கம் மேம் வணக்கம் கர்நாடகாவில் இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை மாணவர்களுக்குள்ள ஹிஜாப் அணி இல்லாமல் கூடாது அப்படின்றதுல இருவேறு கருத்துக்கள் போயிட்டுருக்கு கல்லூரி நிர்வாகங்களினுடைய தலையீட்டில் இது வளர்ந்துட்டு இருக்கிறத பார்க்குறோம் இந்த நிகழ்வுகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஒரு பக்கம் இன்னைக்கு அதுவும் லேட்டஸ்ட்டாக நேற்று ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் ஒரு ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு ஒரு ஒற்றை ஆளாக வந்து வந்து அந்த பைக்கை பார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து காலேஜுக்கு ஏதோ அசைன்மெண்ட் ஏதோ சப்மிட் பண்ண வந்தால் அங்கே போல் இருக்கு அந்த பெண்ணை கெரவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நூறு நூற்றம்பது பசங்க வந்து சாஃப்ரன் ஷாவில் போட்டுக்கிட்டு ஜெயஸ்ரீ ராம்னு கத்துறாங்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் மனசில் ஒரு பயமும் ஒரு ஒரு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருக்கும் அதையெல்லாம் தாண்டி அந்த குழந்தை வந்து அல்லாஹூ அக்பர் அப்படின்னு கத்திட்டு போகும் இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது ஒரு எல்லாருமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கிற பசங்க பதினேழு ப பதினாறு பதினேழு வயசு பசங்களுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு வன்மம் தேவையா இந்த அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனை தேவையா அப்படின்னு தோணுது அப்போ இதை யார் இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க மேலே ரொம்ப கோவம் இருக்குது யார் பண்ணிருப்பாங்க ஆப்வியஸ்லிங்க இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய ஆட்சி தான் இன்னைக்கு இந்த பிரச்சனையை இவ்வளோ பெருசாக ஊதி பெருசாக்கிட்டாங்க என்னைக்குமே இல்லாத அளவுக்கு நேற்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா ஹைகோர்ட்லேயே கூட கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க ஏன் இந்த பிரச்சனையை வந்து இப்போ கொண்டு வரீங்க என்ன ரெண்டு மாதத்தில் எக்ஸாம் வரும்போது ஏன் இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை தேவையா அப்படின்னு ஒரு வேதனையை வந்து அவங்க வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க நமக்கும் அப்படி தானே தோணுது இவ்வளோ நாள் வந்து அந்த பசங்க வந்து ஈஜா போட்டுக்கிட்டு தான் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காங்க இதனால் வந்து பொதுமக்களுக்கோ இல்லை பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிக்கோ பப்ளிக் ஆர்டருக்கோ இல்லை பப்ளிக் பீஸுக்கோ இல்லை இன்டெகிரிட்டிக்கோ ஆனருக்கோ ஹெல்த்துக்கோ எந்த ஒரு மொராலிட்டிக்கோ எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை ஏன் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இஷ்யூவாக மாற்றி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கேள்விகள் கேட்க தோணுது இல்லையா ஆறு பசங்க ஹிஜாப் போட்டுட்டு வரதை வந்து தடுத்த ஒரு விஷயமாக ஒரு ஆரம்பித்ததை அதை உண்மையிலே அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் உண்மையிலே இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணணும் சுமூகமான தீர்வு காணணும்னு நினச்சிருந்தா அந்த குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வச்சு அந்த பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வச்சு பேசி அந்த காலேஜ் மேனேஜ் புரிய வச்சு 
சாஃப்ரன் டேர்பன்ஸ் எங்கேருந்துங்க கிடைக்கிது ஓவர் நைட் இவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான ஒரு காவி துண்டுகளும் ஒரு காவி டேர்பன்ஸும் ஒரு காவியுடைய அடையாளங்களும் வந்து எங்கேருந்துங்க பதினேழு பதினெட்டு வயசுக்கு பசங்களுக்கு எங்கேருந்துங்க கிடைக்கிது ஸோ இது திட்டமிட்டதுங்க அப்போ இவங்களை பின்னால் இருந்து யாரோ ஒருத்தர் இயக்குகிறார்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக புரியுது இல்லையா எங்கேங்க ஆயிரக்கணக்கில் ஆயிரம் ஆயிரக்கணக்கில் ஷால்ஸை போட்டுட்டு பசங்க எல்லா இடத்துலையும் வந்து கர்நாடகா ஃபுல்லாக இன்றைக்கி வந்து பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எதிர்த்து நிற்கிறாங்க எங்கேருந்து வருது இவங்களுக்கு எங்கேருந்து இந்த இவங்களால் அதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியுது அப்போ ஓவர் நைட் ஒரு ஒரு என்டையர் ஒரு கம்யூனிட்டியை வந்து நீங்கள் வந்து ஒருங்கிணைச்சு எல்லாருக்கும் ஒரு சாஃப்ரன் ஷாலை கொடுத்து இன்னைக்கு வந்து இதை வந்து ஒரு பேசும் பொருளாக நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக நீங்கள் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கீங்க அதுவும் இதில் ரொம்ப நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் சில அடிப்படை உரிமைகள் கேரண்டிட் ரைட்ஸை வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கு கொடுக்குது கேரண்டிட் ரைட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது இதை நான் திரும்ப திரும்ப என்னுடைய இதில் நான் சொல்கிறேன் கேரண்டிட் ரைட்ஸ் அப்படின்னா தி ஆர் நாட் அப்சல்யூட் ரைட்ஸ் அதுக்குன்னு சில வந்து ஸ்டிப்புலேட்டிங் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஃபேக்டர்ஸை இந்த கான்ஸ்டியூஷன்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஃபேக்டர்ஸாக என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா பப்ளிக் ஆர்டர் இல்லை பப்ளிக் பீஸுக்கோ இல்லை இன்டெகிரிட்டிக்கோ இல்லை மொராலிட்டிக்கோ இல்லை ஹெல்த்துக்கோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து இது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னா மட்டுமே தான் அது வந்து நம்ம வந்து பொதுவெளியில் அந்த ரிலிஜன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி ரிலிஜன் அப்படிங்கிறதுக்குமே வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ரிலிஜன் அப்படிங்கிறது வெறும் மதம் மட்டும் இல்லை அந்த மதத்தை சார்ந்த எசென்ஷியல் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் ஒரு அடிப்படை விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது பொதுவாக இருக்கும் அப்போ அந்த அடிப்படை விஷயங்களும் இந்த இந்த ஆக்டில் வந்து அடங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் சீக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து தாடி ஷேவ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து முடியை வளர்ப்பாங்க அவங்க டேர்பன் கட்டுவாங்க இது அவங்களுடைய அடிப்படை உரிமை ஒவ்வொரு <laughs> நாளும் வந்து ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைங்களை எல்லா ஸ்கூல்லயும் ஐடி கார்டை வந்து செக் பண்றாங்களா இல்ல எந்த பசங்க வந்திருக்காங்க இவங்க இந்த பசங்க தானா அந்த பசங்க இல்லையாங்கிறது செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலான ஒரு லேம் எக்ஸ்கூசஸ் தானே நமக்கு தெரியுது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படை உரிமைக்காக இந்த குழந்தைங்க வந்து குரல் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி வந்து கோர்ட்டு நாடியிருக்காங்க எங்களுடைய அடிப்படை உரிமை இது நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு அதுவும் அந்த காலேஜுடைய ரூல் புக் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஃபோட்டோவும் சோஷியல் மீடியாவில் பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க யூனிஃபார்ம் கலரில் ஷால் போடுறத யூனிஃபார்ம் கலரில் தலையில் ஸ்கார்ஃப் போடுறது வந்து அனுமதிக்குது அப்போ திடீர்னு ஏன் இங்கே வந்து ஒரு முரண்பாடு வருது இல்லை திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து திடீர்னு முழிச்சுக்கிட்டு எதுக்கு புதுசாக ஒரு ரூலை கொண்டு வராங்க அப்போ ஏதோ ஒரு உந்துதல் இல்லாமல் இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் அதை பண்ணுவாங்களா அப்போ இந்த கேள்விகள் ஒருவேஷம் <laughs> 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 பொட்டு வச்சுக்கிட்டு தான் வராங்க பூ வச்சுக்கிறாங்க ஸ்கூலில் ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை கையில் கல கலராக கல கயிறு கட்டிகிட்டு வரீங்க யாரும் எதுவும் சொல்கிறது இல்லை சபரிமை கேட்க போகும்போது மாலை போட்டுகிட்டு வராங்க யாராவது ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா இவ்வளோ நாள் அந்த பிரச்சனை வரலையே இன்றைக்கி ஏன் இதை வந்து இப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே இவங்க இந்து இந்து மதத்துடைய அடையாளம் வந்து எல்லாரும் ஷாஃப்ரன் ஷால் போடுறது வந்து அடையாளம் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா எசென்ஷியல் ஒரு ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து இந்து இந்துக்கள் வந்து சாஃப்ரன் ஷால் போடணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்கா இல்லையே அப்போ இன்னைக்கு நீங்கள் விதண்டாவாதமாக அவள் போட்டால் நான் போடுவேன்னு சொல்கிறது விதண்டாவாதம் இல்லையா இது இது எந்த விதத்தில் வந்து ஒரு நியாயமான ஒரு போராட்டமாக இருக்கும் இவங்க பண்ணுற போராட்டம் ஓவர் நைட்டில் நீங்கள் கொண்டு வந்து குவிக்கிறீங்க நீங்கள் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது எல்லா டேர்பன்ஸையும் கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணுறாங்க அடுத்த போராட்டத்துக்கு ரெடியாக இருக்குது எங்கே பதினேழு பதினெட்டு வயசு பசங்களுக்கு எங்கெங்கு எங்கேருந்துங்க இவ்வளோ டர்பன்ஸோ இல்லை இவ்வளோ ஷால்ஸ் வாங்கிறதுக்கோ எங்கேருந்து வருதுன்னு கேட்குறேன் நான் அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் எங்கேருந்து வருது அந்த ஃபண்ட் எங்கேருந்து வருது அவங்களுக்கு அப்போ ஹூ இஸ் ஸ்பான்சரிங் ஆல் திஸ் யார் ஹூ இஸ் பிஹைண்ட் திஸ்
அப்ப இதுல வந்து நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமையில ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்டே வந்து கை வைக்குது அப்படிங்கும் பொழுது டெஃபினட்டா அவங்க வந்து ஜுடிஷியரி நாடுவாங்க இன்னைக்கு ஜுடிஷியரியில போய் அவங்க அப்ளை பண்ணிருக்காங்க நவ் தி கோர்ட் ஹேஸ் டு மேக் a decision அவங்க கேக்குறாங்க எதுக்கு இப்போ ரெண்டு மாசத்துல எவ்வளவு ரொம்ப நீங்க வந்து யோசிச்சு பாருங்க இதோடைய ரிப்பர்கஷன்ஸ் நீங்க வந்து யோசிச்சு பாருங்க அவங்க வந்து குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து படிக்கிறதே வந்து பெரிய விஷயம் அதுவும் இந்த கோவிட் காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிள்ளைங்களோட படிப்பு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து எவ்வளோ பேருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆக்சஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு ஒரு திரும்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனைகள்லாம் தாண்டி மெதுவாக வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு கம் பேக் டு அ நார்மல் லைஃப் அப்படிங்கும் பொழுது பசங்க படிக்க வரதே பெரிய விஷயங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் சொல்லி பெம்பளை பிள்ளைங்களோட படிப்பில் நீங்கள் கை வைக்கிறீங்க நீங்கள் அவங்களுடைய ரைட் டு ரிலிஜனில் மட்டும் நீங்கள் கை வைக்கல அவங்களோட ரைட் டு எஜுகேஷனை நீங்கள் வந்து கை வைக்கிறீங்க அவங்களுக்கு யார் கொடுத்தது அந்த உரிமை ஒரு பிஜேபியோடைய எஜுகேஷன் ஒரு எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் கர்நாடக எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் நாகேஷ் பேசுகிறாரு தாலிபனைசேஷன் பண்ணுறீங்க படிக்க இஷ்டம் இல்லைனா வீட்டில் உட்காருங்கிறாரு சி டி ரவி பேசுகிறாரு படிக்க இஷ்டம் இல்லைனா வீட்டில் உட்காருங்க இல்லை மதராசாக்கு போங்க இல்லை பாகிஸ்தானுக்கு போங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு அரசியல் பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுகிற பேச்சா இது நீங்கள் செக்யூலர் கண்ட்ரியில் நீங்கள் வந்து ஆட்சியில் இருக்கீங்கங்க ஒரு கான்ஸ்டியூ ஆர் யூ நாட் பவுண்ட் பை த கான்ஸ்டியூஷன் பதவி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து என்ன உறுதிமொழி எடுது எது எடுத்து நீங்கள் வந்து பதவி ஏற்கிறீங்க எல்லா மதத்தையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுவோம் எல்லாேருக்கும் ஈக்குவாலிட்டி இஸ் த சேம் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிறது தானுங்க ஈக்வாலிட்டி டு ப்ரொஃபஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் யோர் ரிலிஜன் ஈக்வாலிட்டி எஜுகேஷன் ஈக்வாலிட்டி ஜஸ்டிஸ் எல்லாருக்குமே தானே அவங்க என்ன செகண்ட் கிரேட் சிட்டிசன்ஸ் அவங்க நீங்கள் மெஜாரிட்டிங்கிறதுனால அவங்கள செகண்ட் கிரேட் சிட்டிசன்ஸாக நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுவீங்களா இது என்ன நியாயம் அது அதை கேட்க போனான்னா இவங்க வந்து உடனே வந்து ஒரு ஆறு பொம்பளை பிள்ளைங்களை வச்சு வந்து இவங்க அரசியல் பண்ணுறாங்க இதை வந்து வேறு விதமாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க இப்படி மாற்றுறாங்க அப்படி மாற்றுறாங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு நேரேட்டிவை நீங்கள் கட்டமைக்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் இப்போ திடீர்னு இந்த பிரச்சனை கிளம்புறதுக்கு காரணம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க மேம் எலெக்ஷன்ஸ் வருதுங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல எலெக்ஷன்ஸ் வருது ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஒன்று இதை வந்து தி ஆர் டெஸ்டிங் த வாட்டர்ஸ் இங்கே பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே வந்து இதை வந்து நம்ம எக்ஸ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நாளைக்கு பிஜேபி ஆளக்கூடிய அனைத்து மாநிலங்கள்லேயும் இது பிரச்சனையாக வரும் இதை வந்து அவங்க கொண்டு போய் மற்ற அவங்க ஆளுகிற எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் இதை வந்து ஒரு ரூலாக ஒரு லாவாக இவங்க கொண்டு வருவாங்க அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இதை நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா கர்நாடகா ஹஸ் பிகம் அ ஃபர்டைல் கிரவுண்ட் ஃபார் வயலன்ஸ்னோ கம்யூனல் வயலன்ஸுக்கு ஒரு ஃபர்டைல் கிரவுண்டாக இன்றைக்கி கர்நாடகாவை அவங்க மாற்றிட்டாங்க ஸோ அது ஒன்று இரண்டாவது மக்களை திசை திசை திருப்பும் வேலை எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குதுங்க இன்றைக்கி அவர் ராகுல் காந்தி அவ்வளோ அழகாக வந்து பார்லிமெண்டில் அவர் கேட்குறாரு இன்றைக்கி வந்து எக்கானமி எங்கேயோ போயிடுச்சு ஜிடிபியில் பங்களாதேஷ் நம்மளை விட பெட்டராக இருக்குது குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸில் இந்தியா வந்து அவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு நிலைமையில் இருக்குது இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இரண்டு கோடி வேலை வாய்ப்புகளை ஒரு வருஷத்துக்கு நாங்கள் உருவாக்குவோம்னு சொன்ன ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து இன்றைக்கி வந்து பாதி பேர் வேலை இல்லாமல் உட்காந்துருக்காங்க வேலை வாய்ப்பு இல்லை இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு பக்கம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு பெட்ரோல் டீசல் வேலை ஒரு பக்கம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு எத்தத்தின் அப்பித்தன் தெளிவுன்னு அழைஞ்சிட்டு இருக்காங்கங்க உழைக்கும் வர்க்கம் எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கு எக்கானமியை மீட்டு கொண்டு வரதுல வந்து நீங்கள் கவனம் செலுத்துவீங்களா இல்லை திரும்ப ப்ரீ கோவிட் லெவல்ஸ் அட்லீஸ்ட் ப்ரீ கோவிட் லெவல்ஸ்க்கு இந்த எக்கானமியை கொண்டு போகிறதுல வந்து நீங்கள் வந்து கவனம் செலுத்துவீங்களா எம்எஸ்எம்இஸை டோட்டலாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க இன்றைக்கி மிடில் இன்கம் குரூப் இஸ் சஃபரிங் ஒரு பக்கம் வந்து இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு கோடி மக்களை வந்து நீங்கள் வந்து பவர்ட்டியில் தள்ளி விட்டுட்டீங்க இன்னொரு பக்கம் அந்தானியும் அதா அபானியும் அதானியும் அம்பானியோட சொத்து வந்து பத்து மடங்கு அதிகமாகிருக்கு இந்த இரண்டரை வருஷத்தில் இப்போ இதெல்லாம் மக்கள் பேசுவாங்கல்ல இதெல்லாம் பேசுனாங்கன்னா இவங்களுடைய குட்டு வழிபட்டுருவோம்ல அப்போ திசை திருப்பணும்ல மக்களை இந்த மாதிரி ஜாதி மதம் இவன் அவன் அடித்தான் அவன் இவன் அடித்தான் நான் இந்து நீ முஸ்லீம் நீ கிறிஸ்டியன் அப்படின்னு இவங்களை வந்து பிரித்து வச்சு பிரித்து வச்சு பிரித்து வச்சு இந்த பிரச்சனைகள்லேயே அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து உட்காந்து உழப்பிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த நாட்டுக்கு தேவையான பிரச்சனைகள் முக்கியமான பிரச்சனைகள்லாம் பேச மாட்டாங்கல்ல இன்றைக்கி சைனாவும் பாகிஸ்தானும் கை கோத்துட்டாங்கங்க சுற்றி இருக்கிற எல்லா நாட்டோடையும் நமக்கு சண்டை மயான்மார் முதல் கொண்டு நமக்கு சண்டை அப்போ இந்திய துணை கண்டத்துக்கு வந்து
இந்தியாவில் ஒரு இம்பெண்டிங் ஜினோசைடு இருக்குது ஒரு இன ப படுகொலை வந்து நடக்கிறதுக்கான எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் இந்தியாவில் இருக்குது இந்தியா இஸ் பிகமிங் ரெடி ஃபார் அ ஜினோசைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுஎஸ் பிரசிடென்ட்டு சொல்கிறாரு மோடியை வான் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் சின்ன சின்ன விஷயங்களுங்க இது வந்து இது வந்து நீங்கள் வந்து வெறும் இந்த ஒரு ஹிஜாப் இஷ்யூன்னு நீங்கள் பார்க்காதீங்க தொடர்ந்து நீங்கள் பாருங்கள் மைனாரிட்டி மைனாரிட்டிஸ் எவ்வளோ தொடர்ந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக அவங்க டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியமான தேவை என்னங்க உணவு உடை உறைவிடம் இந்த மூணு விஷயங்கள் தானே உணவை அட்டாக் பண்ணாங்க பீஃப் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இது பண்ணாங்க லிஞ்சிங் பண்ணாங்க மைனாரிட்டிஸை டார்கெட் பண்ணாங்க இப்போ உடை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹிஜாப் போடக்கூடாது நான் சொல்கிறது தான் நீ போடணும் இப்படி போட்டால் நீ இங்கே வரக்கூடாது இப்படிப்பட்ட நீ அங்கே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க உறைவிடம் சிஏஏ என்ஆர்சி கொண்டு வந்து எவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணாங்க ஒரு நாட்டுடைய பிரதம மந்திரி பேசுகிறாங்க டெல்லி ரைட்ஸில் அந்த என்ன என்ஆர்சி அந்த இதுவும் போது பேசுகிறாருங்க ப்ரொட்டஸ்டும் போது பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி வந்து பிரச்சனை பண்ணக்கூடியவர்களை அவர்களுடைய ஆடையை வைத்து நம்ம நம்ம அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்போது அப்போது அவங்களுடைய அடையாளங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பொது நீரோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லைங்க ஒரு காமன் கம்யூனிட்டிங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி என்றைக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்குள்ள ரிலிஜன் பார்த்துருக்கோம் நீங்களும் நாங்களும் ப நீங்களும் நானும் படிக்கிற டைமில் நமக்கு இல்லையா இஸ்லாமிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா இல்லை கிறிஸ்துவ சகோதரர்கள் இல்லையா அவங்க வீட்டில் போய் நம்ம சாப்பிட்டது இல்லையா அவங்களோட ஒன்றா சேர்ந்து சிரித்து சந்தோஷமாக இருந்தது இல்லையா இன்றைக்கி அதே பிள்ளைங்களை எதிர எதிர நிற்க வச்சுட்டாங்கல்ல நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான தருணம் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசில் நம்மளை திரும்பி பார்க்க சொன்னால் எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கங்க பள்ளி பருவம் இல்லைன்னா கல்லூரி பருவத்தை தானே நீங்கள் சொல்லுவீங்க இன்றைக்கி அந்த பள்ளி கல்லூரி பருவத்தில் வந்து இந்த மாதிரி மெமரிஸ் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நாளைக்கு அந்த குழந்தைங்க எப்படி இருக்கும் நாற்பது ஐம்பது வயசில் யோசிச்சு பாருங்கள் பதினேழு பதினெட்டு வயசில் இவ்வளோ விஷத்தை நீங்கள் வந்து அந்த மா குழந்தைங்களோட மனசில் நீங்கள் விதைச்சிங்கன்னா இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் கழிஞ்சு அதில் பாதி பேர் அதுலேருந்து மீண்டு வந்துடுவாங்க எல்லாரும் வந்து அடிப்படை வாதிகளாக மாற போகிறது கிடையாது இருந்தாலும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் குழந்தைங்க அதில் மாறும் இல்லை இது தானே இது தானே அவங்களுடைய டார்கெட்டை கேட்ச் தம் யங் ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பது ஐம்பதில் வளையுமாங்கிறது தானே இப்போவே வளைச்சு இப்போவே மூல செலவு செஞ்சு இப்போவே இவங்களை வந்து ஒரு பிரிவினைவாதம் அடிப்படைவாதம் இது எல்லாத்தையும் இவங்க மனசுக்குள்ளே பூதிக்கிட்டீங்கன்னா அஞ்சு ஐம்பது வயசில் அவங்க ரெடியாக இருப்பானுங்க இவங்க சொல்கிறது செய்கிறதுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் கர்நாடகாவை மையப்படுத்தி ஏன் நடக்குதுன்னு கர்நாடகாவில் என்ன பிஜேபி ஆட்சி நடக்குது இங்கே இருக்கங்க சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் நீங்கள் இப்போ கர்நாடகாவில் மட்டும் தானே பிஜேபி ஆட்சி நடக்குது பாண்டிச்சேரி விட்டுருங்க ஆனால் இதோடைய எதிர்கொலை திரும்ப பாண்டிச்சேரியில் நேற்று நியூஸில் பார்த்தேன் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஏதோ ஒரு கல்லூரியில் வந்து ஹிஜாப் போட்டுட்டு வந்த ஒரு குழந்தைய வந்து உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியுதுல்ல எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு இது வந்து மற்ற ஸ்டேட்ஸுக்கு பரவாதுங்கிறது என்னங்க நிச்சயம் இந்த ஆட்டிடியூடு இதோடைய ரிப்பிள்ஸ் இதோடைய வந்து கொலாட்ரல் டேமேஜ் வந்து மற்ற ஸ்டேட்ஸில் நடக்காதுங்கிறது என்ன நிச்சயம் தொடர்ந்து நான் சொல்கிறேன் இது இ சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஹரித்வாரில் வந்து இந்த தர்ம சன்ஸ்தானில் வந்து பேசுனாங்கன்னு இதே மாதிரி ஒரு தர்ம சன்ஸ்தான் வந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பிரக்யாராஜில் யூபியில் நடக்குது அவ்வளோ அந்த சன்ஸ்தானோட டைட்டிலே என்ன தெரியுமா சனாத்தன் சன்ஸ்தான் அகேன்ஸ்ட் இஸ்லாமிக் ஜிஹாத் அண்ட் த கிரியேஷன் ஆஃப் இந்து ராஷ்ட்ரா இதுதான் தலைப்பு இஸ்லாமிக் ஜிஹாதை எதிர்த்து ஒரு தர்ம சன்ஸ்தான் இது வந்து ஹிந்து ராஷ்டிரம் ஏற்படுது அதில் என்ன தெரியுமா பேசுகிறாங்க வெளிப்படையாக மேடையில் வந்து பேசுகிறாங்கங்க மௌலானாஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கொன்று குவிக்கணும் அட்டாக் மௌலானாஸ் அட்டாக் மாஸ்க்ஸ்னு பேசுகிறான் அவன் யார் யார் நம்ம ஆன்டி நேஷ்னல் யார் யார் நம்ம எதிர்க்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் ஆன்டி நேஷ்னல்னு சொல்லி கொண்டு கொண்டு குவிங்கன்னு சொல்கிறான் சுற்றி வர நூறு போலீஸ்காரன் நிற்கிறான் அதை பார்த்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு நிற்கிறாங்க எப்படி முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சன் தர்ம சன்ஸ்தானுக்கு எப்படி அந்த கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன் கொடுத்தது ஃபஸ்ட்டு இதே ஒரு இஸ்லாமியர்கள் நாலு பேர் சேர்ந்து இந்த மாதிரி பேசினா நீங்கள் சும்மா விட்டுருவீங்களா எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு யார் கொடுத்ததுங்க அந்த மாதிரி உரிமை ஒரு மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியை நீங்கள் வந்து வேரோட பிடுங்கி எறியணும் அப்படிங்கிற உரிமை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தது அவங்களும் இந்த நாட்டுடைய பிரஜை தானே இந்த நாட்டில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகள் அவங்களுக்கும் இல்லையா அப்படி பேசுகிறவங்கள இன்றைக்கி என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க இது ஹரித்வாரில் டிசம்பரில் நடந்தது அதுக்கும் பிரதமர் வாயத்தருக்கலை ஹோம் மினிஸ்டர் வாயத்திறக்கல
அவங்களுடைய ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ் அது அவங்க வந்து துவா பண்ணிட்டு ஊதுறதுங்கிறது அவங்க ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ் அந்த தேர்ட்டி செகண்ட் வீடியோவை எடுத்து அதை லூப் பண்ணி அவர் வந்து லதா மகேஸ்வரன் மேலே துப்புறாருன்னு எவ்வளோ கேவலமான ஒரு அரசியல் அது இதை இதை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கே நம்ம நேரம் சரியாக இருக்குங்க அதுதாங்க பிரச்சனை இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை இவங்க கலப்பி விட்டுட்டு இதை வைரல் ஏன்னா அவங்களுடைய சோஷியல் மீடியா நெட்ஒர்க் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஒரு பதிவு ஒருத்தரை போட்டான்னா டக்குன்னு வித்தின் மினிட்ஸ் அதை வந்து பத்தாயிரம் பேர் ஷேர் பண்ணுறான் அதை இதை கவுண்டர் பண்ணி இது போய் இது தவறான ஒரு கட்டமைப்புங்கிறத சொல்கிறதுக்கே நமக்கு நேரம் சரியாக இருக்குங்க இவங்களை அடிக்க வைக்கிறதுக்கே நமக்கு நேரம் சரியாக இருக்கு அப்போ நல்ல விஷயங்களை எங்கே நம்ம நம்மளால் பேச முடியுது இது வந்து எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே பாஜா பாஜக ஆளாத மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே இதில் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கணுங்க சோசியல் மீடியாவில் முதல்ல நீங்கள் வந்து அவங்க பண்ணுறாங்கல்ல கருத்து சுதந்திரத்தை எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒடுக்குறாங்க அப்போ பொய்யான கருத்தை பரப்புறவங்க மேலே நம்ம அதுக்கு அது விட கடுமையான ஒரு நடவடிக்கை நம்ம எடுக்க வேண்டாமா டெஃபினட்டாக இதுக்குன்னு தனி ஆணையம் ஒன்று அனு ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு தனி ஆணையம் ஒன்று அமைச்சு இந்த மாதிரி ஹேட் ஸ்பீச் பரப்புறவங்க பொய்யான செய்தி பரப்புறவங்க இவங்களையெல்லாம் வந்து இம்மிடியட்டாக அவங்க மேலே ஸ்ட்ராங் ஆக்ஷன் அது அந்த வேர்லேயே கிள்ளி எறியணுங்க இல்லைனா இன்றைக்கி வந்து கிரெகரி ஸ்டாண்டன் சொன்ன மாதிரி ஒரு கம்யூனல் வயலன்ஸ் உருவாகிறதுக்கான எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் நம்ம நாட்டில் இருக்குது ஒரு இனப்படுகொலை இந்த மாதிரி தொடர்ந்துச்சுன்னா இனப்படுகொலை கண்டிப்பாக நடக்கும் நம்ம நாட்டில் நடந்துச்சுன்னா யார் பாதிக்கப்படுவா அதையும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் யார் பாதிக்கப்படுவா இன்றைக்கி பேசுகிற இந்த சிடி ரவியோ இல்லை இன்றைக்கி பேசக்கூடிய இந்த பாஜக தலைவர்களோ பாதிக்கப்படுவாங்களா அவங்க ரொம்ப சேஃபாக அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்கங்க நீங்கள் குட்ட 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 ஒரு கம்யூனிட்டியில் வந்து அவன் வந்து திரும்ப நசுருதீன் ஷா ரொம்ப அழகாக சொன்னார் நீங்கள் குட்ட குட்ட நாங்கள் சும்மா இருப்போம்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா எங்களுக்கு ஒரு பொறுமைக்கு ஒரு எல்லை இருக்குது இல்லையா அந்த பொறுமையை நாங்கள் கட தாண்டணுன்னா இன்றைக்கி ஒரு சிவில் வார் வெடிக்காதான்னு கேட்குறாங்க கரெக்டு தானேங்க ஒரு இனப்படுகொலைன்னு வந்தால் யார் பாதிக்கப்படுவா ஒன்றுமே செய்யாத நீங்கள் நீ நீங்களோ நானோ இதில் வந்து எதுவுமே செஞ்சுருக்க மாட்டோங்க ஆனால் வந்து அடிக்கிறது நம்மள தானே அடிப்பான் ஏன்னா நம்ம தான் பக்கத்தில் இருக்கோம் நமக்கு தான் ஆக்சஸ் இருக்கும் ஒன்றுமே ஒன்றுமே செய்யாத அப்பாவிகள் தானே இங்கே பாதிக்கப்படுவாங்க அப்பாவி இந்துக்களும் அப்பாவி முஸ்லீம்களும் தானே பார்த்தீங்கன்னா இந்துக்களுக்கும் சேர்த்து தாங்க பேசுகிறேன் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் பேசலை இந்துக்களுக்கும் சேர்த்து தான் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி தோ ஒரு இந்துக்களில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வந்து ரொம்ப லிபரலான இந்துஸ் தாங்க இருக்காங்க ஒரு பத்து சதவீதம் பேர் தான் இவ்வளோ அடிப்படைவாதம் இவ்வளோ மதவெறி பிடிச்சிருக்கிறவங்க அந்த பத்து சதவீதம் பேர் தான் ஆனால் அந்த பத்து சதவீதம் பேர் பண்ணக்கூடிய இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்னால இவ்வளோ திருட்டுத்தனத்தினால பாதிக்கப்பட போகிறது அந்த பத்து சதவீதம் இல்லை இந்த தொண்ணூறு சதவீதமும் சேர்ந்து பாதிக்கும் ஏறி கொடி ஏற்றுறாங்க சாஃப்ரன் கொடி வந்து காலேஜ் கேம்பஸில் வந்து அந்த அந்த பையன் ஏற்றுறாங்க வீடியோ வருது எங்கேருந்துங்க கிடச்சிது அவங்களுக்கு சாஃப்ரன் கொடி யார் கொடுத்து இதை ஏற்ற சொன்னதுங்க தானாக செய்கிறாங்களா இந்த பசங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பசங்க இயல்பாக செய்யக்கூடிய விஷயம் என்ன ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா வந்து நிற்பாங்க அவன் இந்துவா முஸ்லீமா கிறிஸ்டியானான்னு பார்க்க மாட்டாங்க பசங்க ஒரு இந்துக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அவங்க வந்து நிற்பாங்க அதுதான் இயல்பான குணம் பதினேழு பதினெட்டு வயசில் அதுதான் இங்கே இயல்பான குணம் இது இயல்பான குணமா இது யாரோ சொல்லி கொடுத்து செய்கிற ஒரு குணம் தானே இது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பயமாக இருக்குங்க பயமாக இருக்குது உண்மையிலேயே பயமாக இருக்குது இந்தியா வந்து ஒரு இட்ஸ் நாட் அ சேஃப் பிளேஸ் எனி மோர் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் நமக்கு வந்துருச்சு இப்போ இது மாணவர்களோட கல்வி சூழலையும் பாதிக்குது அவங்களுடைய மனநிலையும் பாதிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கு இது என்ன மாதிரியான போக்க மாணவர்களுக்கே கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க பொங்கல் பிள்ளைங்க படிக்க வர மாட்டாங்கங்க நீங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் நாளைக்கு சி ஏற்கனவே அவங்க பாவம் அவங்க வந்து ஒரு அந்த கம்யூனிட்டியில வந்து பெம்பளை பிள்ளைங்க வந்து படிக்க வருதுங்கிறதே வந்து இன்னைக்கு இப்போ இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸாக தான் நிறைய பேர் வராங்க படிக்கிறாங்க ஒரு எஜுகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியுது இதெல்லாம் நடக்குது இவ்வளோ பிரச்சனை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அழகி அந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க அந்த அந்த குழந்தை சொல்கிறா இன்டர்வியூவில் நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டங்களுக்கு நடுவில் நாங்கள் படிக்க வரோம் எங்கள் படிப்பை வந்து நீங்கள் பால் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு கேட்குறாங்க கரெக்டு தானே இப்போ படிக்காமல் இவங்க அதை தானே சொல்கிறாங்க படிக்காதீங்க போய் மதராசாக்கு போங்க தானே சொல்கிறாங்க இவங்க அப்போ இவங்களுடைய நோக்காது தானே படிக்க வேண்டிய வயசில் படிப்பு படிக்க விடாமல் தடுத்துட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு சி அடிப்படை என்னங்க ஒரு ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துக்கோ இல்லை ஒரு மைனாரிட்டி
எப்ப பார்த்தாலும் இஷ்டம் இருந்தா இங்க இரு இல்லைன்னா பாகிஸ்தானுக்கு போ இஷ்டம் இருந்தா இங்க இரு இல்லைன்னா இஸ்லாம் இதுக்கு போ ஆப்கானிஸ்தானுக்கு போ ஏன் சுதந்திர போ சுதந்திர போராட்டத்துல வந்து இந்துஸ் மட்டும்தான் கலந்துட்டாங்களா இஸ்லாமியர்கள் போராடுறியா கிறிஸ்துவர்கள் போராடுறியா எல்லாரும் சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டு வாங்கினதுதான் சுதந்திரம் பார்ட்டிஷன் போது நினைச்சிருந்தாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய இப்ப எவ்வளவு இஸ்லாமியர்கள் எல்லாருமே அங்க போயிருக்கலாமே ஏன் போகல அவங்க இந்தியா மீது இருக்கக்கூடிய பற்று என்னுடைய தேசம் இங்க எனக்கு உண்டான எல்லா உரிமைகளும் எனக்கு இருக்கும் இட்ஸ் அ செக்குலர் கண்ட்ரி இங்க வந்து ஒரு நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடுவன்சியோட அடிப்படையே அதுதானுங்க கான்ஸ்டியூஷனோட அடிப்படையே யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அந்த வேற்றுமையை ரெஸ்பெக்ட் பண்றது தாங்க கான்ஸ்டியூஷனுடைய அடிப்படையே ஒரு நாட்டில் அதுவும் உங்களுடைய கட்சியோடைய ஆட்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு மாதமாக இவ்வளோ பிரச்சனைகள் நடக்குது இன்றைக்கி அது ஒரு பெரிய கலவரம் அமௌண்ட் இருக்கு லத்தி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பதினேழு பதினெட்டு வயசு குழந்தைங்க மேலே அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தைங்களை வந்து நீங்கள் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி ஒரு கம்யூனல் ரைட்ஸை வந்து நீங்கள் தூண்டி விடுறீங்க ஒரு பிரதமராக வேண்டாங்க ஒரு வயசானவர் இல்லை அவர் நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் என்னுடைய குழந்தைகள் என்னுடைய ஃபேமிலின்னு சொல்கிறாருல்ல அப்போ அதுங்க உங்கள் ஃபேமிலி இல்லையா அந்த அந்த ஆறு ப ப பெண் பிள்ளைங்க உங்கள் ஃபேமிலி இல்லையா ஒரு மாரல் ஆப்ளிகேஷன் இல்லையா உங்களுக்கு இது பண்ணாதீங்க இது தவறுன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார்னா அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் இது கம்மியாகும் அவங்க ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு ஏன்னா இதுதான் வேணும் அவங்களுக்கு ஏன்னா இதில் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் பண்ணி தான் அவங்க அரசியல் ஆதாயம் தேடுறாங்க அரசியல் குளிகா குளிர்காயிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணி தான் இன்றைக்கி இங்கே ட்ரை பண்ணலையா ஒரு மாதம் முன்னால் அந்த லாவண்யாவுடைய மரணத்தை வச்சு இங்கே ட்ரை பண்ணியா இங்கே வேகலை பருப்பு இங்கே நம்ம வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது எல்லோரும் ஒரே மாதிரி உடை அணிகிறதுல என்ன பிரச்சனை இங்கே ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அந்த ஸ்கூலில் வந்து இதுதான் ஒரு ரூல்னு சொல்கிறோம் இதுதான் யூனிஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் அப்போ வே நம்ம வேற்றுமையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது பள்ளிகள்லையாவது அட்லீஸ்ட் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துட்டு இருக்குல்ல அதை தானே செய்கிறோம்னு அந்த கல்லூரி முதல்வர்களும் இவ்வளவு நாள் எழுபத்தஞ்சு வருஷமா நம்ம அது யூனிஃபார்ம் எல்லாம் போட்டுட்டு தான் வரும் அந்த பசங்க ஹிஜாபு போட்டுட்டு தான் அங்கே வந்தாங்க இந்த எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துல இதனால் இந்த குழந்தைங்க ஹிஜாப் பணியறதுனாலேயோ ஏதாவது வேற்றுமையோ இல்லை சமுதாயத்துல ஏதாவது பிரச்சனை வந்திருக்கா நீங்க சொல்லுங்க இல்லையே வெரி வெரி சிம்பிள்ங்க த கான்ஸ்டிடியூஷன் கிவ்ஸ் யூ த ரைட் டு ப்ராக்டிஸ் யோர் ரிலிஜன் அண்ட் தெர் ஆர் சர்டன் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன it it should not affect public order or public peace it should not order or it should not affect the morality or the health or the idu of the community idha dhan karnataka arasum solludhe amma inike adanal enna baadhi povudhu chi ivlo naal pottittu varumbodhu baadhi illa idu vandu innoru overnight ungalku enna nyanodhayam vandhu innoru group ku kovatha thundudhu so adha nam anumadhikka mudiyum kovatha thundala neenga thoondi irkeenga innoru group ah vechu neenga vandhu kovatha thoonda vekkireenga இன்னொரு இவங்க இதை வந்து இதை இப்படியே விட்டுருந்தாங்கன்னா எப்பவும் போல அந்த குழந்தைங்க வந்து இதுக்கு முன்னாலேயும் அவங்க அந்த குழந்தைங்க தெளிவாக சொல்கிறாங்களே எங்கள் இன்டர்வியூவில் நாங்கள் இவ்வளோ நாள் ஹிஜாப் போட்டு தான் வந்தோம் இப்போல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை எங்கள் சீனியர்ஸ் எல்லாம் ஹிஜாப் போட்டுட்டு தான் வந்திருக்காங்க அப்போவும் எதுவும் பேசலன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ இப்போ எப்படி திடீர்னு வந்தது திடீர்னு ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஒரு ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யூனிஃபார்ம்னு எந்தமாதிரி எந்த ரூலுமே இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் நியாயமாக நீங்கள் வந்து இதை ஒரு ரூலாக கொண்டு உங்களுடைய உண்மையான உங்களுடைய நோக்கம் வந்து யூனிஃபார்மிட்டி ஈக்வாலிட்டிங்கிறது உங்களோட உண்மையான நோக்கம் இருந்ததுன்னா அதை ப்ரொசீஜர் படி பண்ணுங்க அதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கோங்க ஓவர் நைட் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு முழிச்சு உங்களுக்கு ஞானோதயம் வந்துருச்சு நீங்கள் இப்படி வரக்கூடாது அப்படி வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது இல்லைங்க ப்ரொசீஜர் இப்படி ஒரு லா பா பாஸ் பண்ண போனோம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் சொல்லுங்க எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் தானே அவர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எதுக்கு வச்சுருக்காங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு இதுலேருந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எலெக்ட் பண்ணி அங்கே அனுப்புகிறாங்கல்ல அங்க சொல்லுங்க முறைப்படி பண்ணுங்க அதுக்கு எந்த அளவுக்கு அக்செப்டன்ஸ் வருது இல்லை எதிர்ப்பு வருதுங்கிறத பாருங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு லாவை வந்து நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க எடுத்தோம் கவுத்தோம் உன் இஷ்டத்துக்கு நீ ஒரு ஒரு நாள் திடீர்னு எந்திரிச்சு உனக்கு ஞானோதயம் வரும் நான் இதை பண்ணுவேன்னு சொன்னா அது மக்கள் என்ன முட்டாளா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரொசீஜர்னு ஒன்னு இருக்குல்ல ஹரியானா அசம்பிளியில நிர்வாணமா ஒரு சாமியார் உட்காந்து ஒன்றரை மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்றாரு யோகி ஆதித்யநாத்தும் இவங்களும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு சாஃப்ரான் ரோட்ஸ்ல போறாங்க யாராவது ஏதாவது கேள்வி கேட்டாங்களா அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்கல்ல உங்க ரிலீஜனை ஆனா உன இந்துக்களை ஒன்று கூடுங்கள் இந
எதிர்கோஷமிட்டாங்க காவி துண்டு அணிஞ்ச மாணவர்களுக்கு எதிர்கோஷமிட்டாங்க சில இடங்களில் ஹிஜா பணிந்த மாணவிகள் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு செயின் அமைச்சு கொண்டு போய் விட்டாங்க நாங்கள் ஆதரவாக இருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த நிகழ்வுகள்லாம் எதை குறிக்குதுன்னு பார்க்க இல்லை ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு நியாயமான விஷயத்துக்காக குழந்தைங்க வந்து ஒரு இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் அதுவுமே வேதனையாக இருக்குங்க ஏன்னா இந்த வயசில் அவங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் இல்லை இது இந்த வயசில் அவங்க படிக்க வேண்டிய பசங்கங்க இன்னைக்கு இந்த பசங்களை தெருவில் இறங்கி போராட வச்சிட்டீங்க நீங்கள் அதுவும் எதுக்காக போராடுறாங்க ஓம் மதம் பெருசா ஏம் மதம் பெருசான்னு போராடுறாங்க இது தேவையா யோசிச்சு பாருங்க படிக்க வேண்டிய வயசுல படிக்க வேண்டிய பசங்களை இன்னைக்கு தெருவுல வந்து காவி துண்டை போட்டுக்கிட்டு காவி கொடியை ஏத்திக்கிட்டு இதுதான் வந்து அன்ஹெல்த்தின்னு சொல்றேன் இது வந்து கண்டிப்பா ஒரு இனப்படுகொலையில கொண்டு போய் விடும் இதை வந்து நம்ம வந்து முளையிலேயே கிள்ளி எரியலைன்னா இது கண்டிப்பா ஒரு இனப்படுகொலையில ஒரு சிவில் வார்ல டெஃபினட்டா கொண்டு போய் விடும் நன்றி மேம் உங்களுடைய நேரத்தை எங்களோட பகிர்ந்து நம்பிக்கை மிக்க நன்றி தேங்க்யூ நடந்து வர்றவன் ரயில்வே கேட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு வர வேண்டியதானே கேட்டுங்கிறது எல்லாரும் பொதுவானது பஸ் நிக்குதோ வரும் பிப்ரவரி பதினொன்று முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்